தியானிக்க போகிறதான ஒரு நல்ல வார்த்தை என்னவென்றால் கர்த்தரில் உறுதியாயிருங்கள் யாரில் உறுதியாயிருங்க கர்த்தரில் உறுதியாயிருங்கள் மம்சமான ரட்சிக்க திராணி இல்லாத மனுபுத்திரனை மனுபுத்திரரை நம்புவதை பார்க்கலும் கர்த்தர் பேரில் பற்றுதலாக இருப்பதே நலம் அப்போ கர்த்தர் பேரில் நீங்கள் பற்றுதலாக இருக்க வேண்டும் கர்த்தரில் நீங்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் கர்த்தரில் நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் உறுதியாக என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அதை விட்டு நவலை கூட கர்த்தரில் உறுதி ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கறதான எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருக்குள்ள உறுதியாக இருந்தாதான் அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆண்டவர் மேல் இருக்கிற உறுதியில் இருந்து வலதுபுறத்திலேயாவது இடதுபுறத்திலேயாவது நாம் விலகக்கூடாது என்னால் தான் உபாகமம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பதினைந்து முதல் அறுபத்தி ஆறு வசனங்களை நீங்கள் கவனித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த உறுதி இல்லாதவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறதுன சம்பவங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உறுதி இல்லாதவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறதுன காரியங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் உறுதியா இருக்க வேண்டும் கர்த்தருக்குள்ள எப்படி இருக்கணும் சொல்ல மாட்டீங்களே கர்த்தருக்குள்ள எப்படி இருக்கணும் உறுதியா இருக்க வேண்டும் கர்த்தருக்குள்ள உறுதியா இருங்க மாம்சிகத்துல என்ன காரியங்கள் நடந்தாலும் நடவாமல் போனாலும் ஆண்டவர்களுடைய உறுதிக்குரிய ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார் அலே லுவியா உறுதிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் என்ன செய்திருக்கிறார் வைத்திருக்கிறார் அவரவர்கள் தேவன் மேல எந்த அளவுக்கு உறுதியா இருக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு ஒரு தெய்வீக ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வரதான் போகிறது அந்த தெய்வீகம் உங்களை ஆசீர்வதிக்க தான் போகிறது ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கணும்னா அவர் மேல நம்பிக்கை அவரில் உறுதியா என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் ஒரு வசனத்தை கூட வாசியுங்கள் ஏசை அத்திற்கு தர்ஷன புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் என்ன மனதை உடையவன் சொல்லுங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட வாசியுமா உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உண்மையை நம்பி இருக்கிறபடியால் உண்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் நீர் அவனை நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வீர் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்துக்கொள்வீர் இந்த வார்த்தையை தியானிக்கும் போதுதான் சில காரியங்கள் சபை நன்றாய் இருக்கும் போதுதான் ஊழியக்காரன் நன்றாய் இருக்க முடியும் சபையில ஏதாவது ஒரு யாருக்காவது பிரச்சனை யாருக்காவது சுகவீனம் யாருக்காவது ஒரு காரியம்னா அதற்காக நாம் பாறப்பட்டு என்ன செய்கிறோம் ஜபிக்கிறோம் பாறப்பட்டு ஜபிக்கிறோம் அவரிடத்தில் விசாரிக்கிறோம் அவரிடத்தில் என்ன செய்கிறோம் விசாரிக்கிறோம் ஆனால் அப்படி நாம் விசாரிக்கும் போது அப்படி நாம் செய்யும் போது சில நேரங்களில் சில நபர்கள் அவர்களுக்கே விரோதமாக என்ன செய்து விடுவார்கள் மாறி விடுவார்கள் நாம் அப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கக்கூடாது ஆண்டவர் மேலே உறுதியாக இருக்கிற மனதை உடையவன் மனுஷன் அல்ல நம்ம மனசு யார் மேலே உறுதியாக இருக்கணுமா சொல்ல மாட்டேங்கிங்களே கர்த்தர் மேலே உறுதியாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய மனசு ஆண்டவர் மேல உறுதியா இருக்கும் இருக்கும் போது உண்மையை நம்பி இருக்கிறபடினால் யார நம்பி இருக்கிறோம் அதான் நம்ம பாடணும் நம்புவேன் நம்புவேன் என் ஏசு என்னோடு இருப்பதா ஆண்டவரை நம்பணும் தேவனை நம்பணும் ஆண்டவருடைய கிருமைகள் நம்மை பலப்படுத்த வேண்டும் ஆண்டவருடைய கிருமைகள் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் பலப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் எல்லாம் நமக்கு ரோதமாக தான் சம்பவங்கள் நடக்கும் நம்முடைய மனசை பாதிக்கிற அளவுக்கு நம்முடைய உள்ளங்களை பாதிக்கிற அளவுக்கு எல்லா சம்பவங்களும் நடக்கும் ஆனால் அது ஒரு பக்கத்தில் நடந்துக்கிட்டு இருக்க நம்ம ஒரு பக்கத்தில் ஆண்டவரை நம்ப வேண்டும் 
அவரை உறுதியா என்ன செய்யணும் பற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அவரை உறுதியாய் பற்றி கொள்ளும் போது அவர் நம்மை பூரண சமாதானத்துடன் என்ன செய்கிறாரா காத்து கொள்கிறார் அப்போ நம்முடைய மனசு மாம்சிகம் அல்ல மாம்சிகம் அல்ல நம்முடைய இருதயம் நம்முடைய உள்ளம் நம்முடைய உள்ளம் நம்முடைய இருதயம் தேவனை இணைச்ச வேண்டும் பற்றி கொள்ள வேண்டும் யோபினுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கும்போது அவனுடைய சரீரம் மாம்சிகம் அழுகி போய்விட்டது மாம்சிகம் என்ன செய்து விட்டது அழுகி போய்விட்டது அவனுடைய சுநேகிதர்கள் அந்த சோப்பார் எலிபாஸ் இன்னொருத்த இருக்கிறான் இல்ல எலிகு வந்து வாலிபன் இந்த மூன்று பேரும் வந்து அவனை ரொம்ப இருதயத்தை பலவீனப்படுத்தும் போது பலவீனப்படுத்தும் போது அந்த இடத்துல அவன் பலன் கொண்டு சொல்கிறான் என் மீட்பர் உயிரோடு கூட இருக்கிறார் அதே போல நம்முடன் பலகினவர்கள் நம்முடன் இருப்பவர்கள் எல்லாம் நம்மை சில நேரங்களில் பலவீனப்படுத்துவார்கள் தேவனை விட்டு விலக செய்வார்கள் யோபினுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது என்ன தேவனை விட்டு தேவனை விட்டு என்ன செய்தார்கள் விலக செய்தார்கள் ஆனால் யோபு தேவனை விட்டு என்ன செய்யல விலகவில்லை யோபு தேவனை விட்டு என்ன செய்யல விலகவில்லை அவன் விலகாமல் ஆண்டவரை இருக பிடித்திருந்தபடினால கத்தர் அவனுக்கு அவனை பின்னாட்கள் ரத்தத்தினையாய் என்ன செய்தார் ஆசீர்வதித்தார் அப்படி என்றால் நம்முடைய மனசு நம்முடைய மனசு சில சொல்லுவாங்க வாயால தான் நீங்க எங்களை நேசிக்கிறீங்க உள்ளத்துல இருந்து என்ன செய்யல உள்ளத்துல இருந்து என்ன செய்யல நேசிக்கல அத இப்படி சொல்லுவாங்க மேலோட்டமா அப்படிதானே மேலோட்டமா ஆனா நான் உங்க உள்ளத்தை அறிய முடியாது நீங்க ஏன் உள்ளத்தை அறிய முடியாது அறிந்தவர் ரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து அதுலையா ஆகியனால் என் அன்பு தேவனுடைய சின்னமே தேவனுடைய பிள்ளைகளே சில காரியங்களில் நாம் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் ஒன்று விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு நாம் ஜபம் பண்ண வேண்டும் எதில் உறுதிப்பட்டு விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு ஜபம் பண்ணும் யூதா ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒரே அதிகாரம் தான் இருக்கிறது அதில் இருபதாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீங்களோ நீங்களோ பரிசுத்தவான்களே நீங்கள் யாரு நீங்கள் யாரு இங்கே இருக்கிற நீங்கள் எல்லாரும் யாரு சொல்ல மாட்டேங்க உங்களுடைய மனசாட்சியே இப்ப நான் பரிசுத்தவான் இல்லைன்னு சொல்லுது நீங்களோ பிரியமானவர்களே நீங்களோ பிரியமானவர்களே உங்கள் மகா பரிசுத்தமான உங்கள் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் மேல் பாருங்க பிரியமானவனுக்கு அங்க யூதா கொடுக்கிறதான ஒரு அடையாளம் என்னவென்றால் நீங்க மகா பரிசுத்தமானவர்கள் நீங்க எப்படிப்பட்டவங்க நீங்க எப்படிப்பட்டவங்க அந்த மகா பரிசுத்தமானவர்கள் மகா அசுத்தவான்களாய் மாறிடக்கூடாது சில நேரங்கள் அப்படிதான் நடக்கு நீங்களோ பிரியமானவர்களே உங்கள் மகா உங்கள் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் மேல் உங்களை உறுதி உங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு பரிசுத்த ஆவி பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜபம் பண்ணி அப்போ மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் மேல் நாம் உறுதிப்பட்டாச்சுக்குள்ள வந்தாதான் சிலருக்கு அந்நிய பாச அடையாளத்தோடு கூட ஜபம் வருது உங்க வீட்டுல உடைய தனிப்பட்ட ஜபத்துல நீங்க ஜபிக்கும் போது பத்து நிமிஷம் ஜோ பண்ணாலும் அதில் ஒரு அந்நியபாச வார்த்தை இருக்க வேண்டும் அது கர்த்தரால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அலையா பரிசுத்த ஆவியினாலே ஜபம் பண்ணி பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜபம் பண்ணும்போது அந்த விசுவாசம் நமக்குள் என்ன செய்கிறது உறுதிப்படுகிறது சும்மா உறுதிப்படாது அந்நாட்கள்ல அந்நாட்கள்ல 
பத்து ரூபா பத்திரத்தில் எழுதி கொடுத்தாச்சுன்னா அது செல்லும் அப்படிதானே அது நாட்கள்ல அது எதுக்கு வாயால சொல்லியாச்சுனாலே அது என்ன செய்யும் செல்லும் வாயால சொன்னத அந்நாட்கள்ல சிலர் பத்திரம் போட்டிருக்காங்க வாய் மொழி பத்திரம் என்ன மொழி பத்திரம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து ரூபா பத்திரத்துல எழுதுனா செல்லும் அதுக்கப்புறம் அந்த சொத்துகளை பிரித்து சொத்துகளை பிரித்து ஒரு நோட்ரி கையெழுத்து போட்டு அதை செய்தால் அது என்ன செய்யும் செல்லும் ஆனா இப்ப அது ஒண்ணுமே செல்லாது இப்ப ஒண்ணுமே என்ன செய்யாது செல்லாது முறைப்படிகாரம் அவர்கள் பத்திர ஆபீஸ்ல போய் அவங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்து அந்த ஆதார் கார்டு ஐடி ப்ரூப் கொடுத்து பதிவு பண்ணாதான் என்ன செய்யும் செல்லும் ஏன்னா நான்கு கட்டத்தை நீங்க கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க அந்நாட்கள்ல தேவன் மேல அறிக்கேட்டதுல வாயால் அறிக்கேட்டதுல ஜனங்கள் சரியா இருந்தார்கள் மோசையினுடைய காலத்துல ஆப்ரகாமுடைய காலத்துல யோபினுடைய காலத்துல எழுத்து பூர்வமாய் எவ்விதமான வேத பிரமாணங்களும் இல்ல அவர்கள் ஆவியிலே ஜபம் பண்ணிதான் அந்த பிரமாணங்களுக்கு தங்களை என்ன செய்தார்கள் ஆளாக்கி கொண்டார்கள் இரண்டாவது இரண்டாவது பத்து ரூபா பத்திரத்துல அவங்களா பார்த்து எழுதி கொடுத்தாச்சுன்னா அந்த அவங்க எழுதுனது இன்னைக்கு இருக்கிறவங்க ஜெனரேஷனுக்கு வாசிக்க என்ன செய்யாது தெரியாது அப்படி இருக்கும் அப்படி என்ன செய்யும் இருக்கும் கொச்ச கொச்சாண்டு இருக்கிறதும் அதே போல அவர்கள் கொச்ச கொச்சாண்டு தவளை கூட்டம் போல ஜோமன்னாலும் அதை பரிசுத்த ஆவியான உறுதிப்படுத்தினார் இப்போ விசுவாசத்தின் உறுதி எதுல வந்துட்டு தெரியுமா ரொம்ப டீசண்டா ஜோமன் மூணாவது நோட்ரின்னு போய் சொல்லணும்ல அதுல ஒரு உறுதி வேணும் இன்னைக்கு ரொம்ப டீசண்டா அப்படியே அவங்க முழங்கால் போட்டு ஜோமனும் போது ரொம்ப டீசண்டா இல்ல பரிசு தாவியான தேவன் உங்களுக்குள்ள இறங்கி வந்தாச்சுன்னா யூ டோனோ வேர் யூ அவர் இறங்கி வந்தாச்சுன்னா நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன செய்யாது தெரியாது அதான் அந்த விசுவாசத்தின் மேல் உங்கள் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் மேல் உங்களை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு பரிசுத்த ஆவிக்குள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஜபம் பண்ணு பரிசுத்த ஆவிக்குள்ள என்ன செய்யணும் ஜபம் பண்ணு ஆவியில நிரம்பி ஜபம் பண்ணும்போது தான் சில எண்ணங்கள் பரிசுத்தமாகும் சில சிந்தனைகள் பரிசுத்தமாகும் சில காரியம் நமக்கு என்ன செய்யும் வாய்க்கும் ஸ்தோத்திரம் ஆத்திரம் ஆமைண்டு போனால் ஒன்றும் வாய்க்காது ஆவியில் நிரம்பி என்ன செய்ய வேண்டும் மணி கணக்கா நிமிடங்கள் கணக்கா ஆண்டுடைய சமூகத்தில் முழங்கால் போட்டு ஜபிக்கும் போது யோசனைகள் சிந்தனைகள் காரியங்கள் இவைகளெல்லாம் நமக்கு என்ன செய்யும் வாசி இவைகளெல்லாம் நமக்கு என்ன செய்யும் வாய்க்கும் சரி இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க அதை அந்த விசுவாசத்தை குறித்து இன்னும் சொல்லும் போது துளசி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வருஷத்துல இன்னும் அழகா சொல்றாரு நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு ஸ்தோத்திரத்திலே என்ன செய்ய வேண்டும் ஸ்தோத்திரத்தோட அதுல என்ன செய்யணும் இருக்கும் நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே சிலர் போதனையை கேட்கறதே இல்லை போதனையை கேட்டதா தானே விசுவாசத்தில் உறுதி வரும் எப்படி போதனையை கேட்டா கண்டிப்பா பாவம் செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணம் வராது தவறுதலான பார்வைகள் வராது தவறுதலான எண்ணங்கள் வராது தவறுதலான சிந்தனைகள் வராது தவறுதலான இருதயத்தின் தோற்றங்கள் என்ன செய்யாது வராது போதனையை கேட்கல சும்மா வந்து முழங்கால் போடுதோ சும்மா வந்து ஜோமனதோ போயிருதோ அங்கே அப்போ எப்பவும் அழகாய் சொல்கிறார் வாசிப்பா கொலோசிய ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வருஷம் நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு அதிலே பெருகுவீர்களாக ஏதோ ஒரு நல்ல உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆசிரியர்கள் பாடத்தை போதிக்கும் போது 
அந்த மாணவர்கள் சரியாய் கேட்டால் அவர்கள் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் மதிப்பெண் எடுப்பார்கள் அதே போல இந்த பிரசங்க பீடத்திலிருந்து ஆவியானவர் நமக்கு போதிக்கிற வார்த்தையை நாம் சரியாய் புரிந்து அதன்படிகாரம் செயல்பட்டால் அந்த விசுவாசத்தின் உறுதி நமக்கு ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் அது நம்மை உறுதிப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் சிலருடைய வாழ்க்கையில எத்தனை முறை நாம் விசுவாசத்தை தூண்டக்கூடிய அளவுக்கு அவர்களிடத்தில் பேசினாலும் அவரிடத்தில் காரியங்களை பகிர்ந்து கொண்டாலும் அந்த விசுவாசத்தில் அவர்கள் தூண்ட முடியவில்லை காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் ஆண்டவரோடு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் ஆண்டவரோடு கூட இருக்கும்போது ஆண்டவரோடு கூட இருக்கும்போது நான் எப்பொழுதுமே சொல்லுவேன் நான் ஜோமனத ஜபம் உங்களுக்கு ஐம்பது சதவீதம் தான் கேட்கும் என்ன பாஸ்டர் நீங்க அப்படி சொல்றீங்க ஆமா மீதி ஐம்பது சதவீதம் மீதி ஐம்பது சதவீதம் நீங்க என்ன செய்யணும் நான் சாப்பிட போறேன் சாப்பிட போறேன்னா வீட்டில் சாப்பாடு ஆக்கி தான் வச்சிருக்கிறாங்க சில தாய்மார்கள் செய்யறதுன்னு தப்பு வயசு வந்து பெரிய பிள்ளைகள் ஆகினதுக்கு அப்புறம் பின்னாலே சட்டி பானையை தீட்டு ஓட்டுது சட்டி பானையை தூக்கிட்டு என்ன செய்தோம் அதை செய்யக்கூடாது ஒரு காலங்கள் வந்த உடனே அந்த பிள்ளைகள் தானா என்ன செய்ய வேண்டும் போதிக்கப்பட்டபடியே அந்த விசுவாசத்தில் அவர்கள் வளர வேண்டும் அந்த வகுப்பறையில் அவர்கள் வளர வேண்டும் அந்த சப்ஜெக்டில் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் வளர வேண்டும் அவர்கள் என்ன செய்யணும் வளர வேண்டும் எல்லா இடத்துலையும் அஸ்திபாரத்தை மட்டும்தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வளர்வது அனுபவ ரீதியா என்ன செய்ய வேண்டும் வளர என் அன்பு தேவண்டி சென்னை தேவண்டி பிள்ளைகளே நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே வசனத்தை எவ்வளவோ வசனங்களை போதிக்கிறோம் முப்பத்தைந்து முப்பத்தாறு வருடமா வசனத்தை போதிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் அதுல யாரெல்லாம் வளருதா யாரெல்லாம் வளரல அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது யாருக்காக தெரியுமா தெரியாது உங்களுடைய முடிவுல தான் அது தெரியும் உங்களுடைய முடிவு ஆச்சரிய விதமாய் மகிமை உள்ளதா இருக்கும் ஒரு காரியத்தினுடைய துவக்கத்தை பார்க்கலாம் துவங்கும் போது அது அற்பமாய் தான் இருக்கும் இது எப்படி நடக்கும் அதாங்க விசுவாசம் ஆலயத்தை கட்டணும் ஆலயத்தை கட்டணும் அன்னைக்கும் காசு இல்லாம தான் கட்டணும் ரெண்டாவது விரிவுபடுத்த ஆரம்பிச்சோம் சிலர் ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க ஆனா ப்ராமிஸ் பண்ணது கம்மி செலவழிச்சது அதிகம் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு மேல வந்துச்சு எப்படி ஆயிடுச்சு எப்படி ஆயிடுச்சு அநேகருடைய ஜபத்தினால விசுவாசத்தினால அந்த காரியங்களை கர்த்த என்ன செய்திருக்கிறார் நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்டு அந்த ஸ்டெப்ல முன்னால போகக்கூடாதபடிக்கு அவிசுவாச நம்மிடத்தில் காணப்படுவது தான் நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு ஒரு தடையாக என்ன செய்கிறது இருக்கிறது வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருக்கிறது அந்த வளர்ச்சி தொடர்ந்து அது வளர வேண்டும் என்றால் விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட்டு ஆவிக்குள் பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜபம் பண்ணும் போது அங்க ஒரு ஆசீர்வாதம் வருகிறது ரெண்டாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஜபமானது மன உறுதியோடு இருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்கணும் மன உறுதி எனக்குலாம் சில நேரத்தில் இருக்காது என்ன பாஸ்டர் நீங்களே அப்படி சொல்றீங்களா என் குடும்பத்துக்குள்ள இருக்காது ஆனா வெளியில மற்றவங்களுக்கு நான் ஜோம் பண்ணும்போது உறுதியாய் ஜோம் பண்ணும் உறுதியாய் என்ன செய்வேன் ஜோம் அண்டவரே அவங்க இந்த காரியத்தை செய்யும் செய்யும் என்று அவர்களுக்காக ஜோம் பண்ணும் போது ஆண்டவர் அந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறார் 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 மன உறுதியோடு மன உறுதியோடு நீங்களும் நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க உங்க குடும்பத்துக்காக ஜோம் பண்ணும் போது நிறைய காரியம் நடந்திருக்காது ஆனா நீங்க மற்றவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணும் போது என்ன செய்திருக்கு எப்படி பிரதர் என்னாச்சு முத்து பிரதர் சொல்லுங்களா ஏ தெரியாது அதுதான் நமக்கு இந்த ரகசியம் எப்படிப்பட்டது 
கர்த்தர் நம்முடைய குடும்பத்தை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார் ரகசியம் புரியல ஆனா கர்த்தர் என்ன செய்கிறாரு பாதுகாக்கிறார் தேவைகளை அவ்வப்போது என்ன செய்கிறார் சந்திக்கிறார் தேவைகளை அவ்வப்போது என்ன செய்கிறாரு சந்திக்கிறார் எதுலையும் நமக்கு எதுலையும் நமக்கு அதை செய்ய முடியவில்லையா என்கிறதான தடை இல்லை தடைகளை நீக்கி கர்த்தர் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார் அலையா மன உறுதியோடு எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பதினெட்டாவது வசனத்துல சொல்லப்பட்டு மன உறுதியோடு ஏசாயா இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்துல பார்க்கும்போது உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனுஷன் அல்ல மனதை உடையவன் இந்த சபையில இப்பொழுது அநேக மனுஷர்கள் மனுஷிகள் இருக்குது இங்க ஆனா உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனது எத்தனை பேருக்கு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது எப்படியே சரியா நான் சொல்றேன் தப்பா சொல்றேன் உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனது எத்தனை பேருக்கு இருக்குன்னு எனக்கு என்ன செய்யாது தெரியாது ரெண்டாவது ஆண்டு வச்சு இருந்தாரு மன உறுதியோடு நீங்கள் ஆவியில நிரம்பி ஜெவம் பண்ணுமா ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது எந்த சமயத்திலும் சகல விதமான சகல விதமான வேண்டுதலோடும் வேண்டுதலோடும் விண்ணப்பத்தோடும் விண்ணப்பத்தோடும் ஆவியினாலே ஆவியினாலே ஜெபம் பண்ணி அதன் பொருட்டு அதன் பொருட்டு மிகுந்த மன உறுதியோடும் மிகுந்த மிகுந்த மன உறுதியோடும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்கும் சகல பரிசுத்தவான்களுக்கும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் பண்ணும் வேண்டுதலோடும் விழித்து விழித்து கொண்டீர்கள் என்ன உறுதியா மிகுந்த சொல்லுங்க மிகுந்த அங்க அங்க யூதா சொல்லும் போது சொல்றாரு மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் மேல் உங்களை உறுதி மகா பரிசுத்தம் இங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு வேதர் அழகாய சொல்கிறார் மிகவும் மிகுந்த மன உறுதியோடு எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது மற்றவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணும் போது மன உறுதியோடு ஜோம் பண்ணுவேன் தான் குடும்பத்துக்கு ஜோம் பண்ணும் போது தன்னுடையவர்களுக்கு ஜோம் பண்ணும் போது கொஞ்சம் நீங்க நல்லா யோசித்து பாருங்க இனி மன உறுதி நமக்குள்ள வர வேண்டும் மன உறுதியோடு கூட பாருங்க சில கம்பிகளுக்கு சில சிமெண்டுகளுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டிருப்பாங்க இந்த கம்பி தலைமுறைகளுக்கு உறுதியானது எப்படி போட்டிருக்கா போடலையா சில சிமெண்டை போட்டு சொல்லியிருப்பாங்க இது தலைமுறைகளுக்கு எப்படிப்பட்டது அப்போ தலைமுறைகளுக்கு உறுதியான ஒரு கம்பி இருக்கு தலைமுறைக்கு உறுதியான ஒரு சிமெண்ட் இருக்கு தலைமுறைக்கு உறுதியான பல காரியங்கள் இருக்கிறது ஆனால் விசுவாச குடும்பத்தில் தலைமுறைக்கு உறுதியான மிகுந்த மன விசுவாசம் காணப்பட வேண்டும் மிகுந்த மன உறுதி என்ன செய்ய வேண்டும் காணப்படணும் மிகுந்த மன உறுதி மிகுந்த ஆண்டவர் மேல நான் நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறேன் சில நேரங்களில் எனக்குள்ளேயே குழப்பம் வரும் உங்களுக்குள்ளேயும் குழப்பம் வரும் நான் ஒத்துக்கொண்ட உடனே நீங்களே நினைக்கிங்க இங்கே பாஸ்ட்டே ஒரு மன குழப்பம் உள்ள ஆள் தான் மனநோய் இருக்கோ அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை அதெல்லாம் எனக்கு கிடையாது சில நேரங்களில் ஜோமுனதுக்கு அப்புறம் நமக்குள்ள ஒரு சின்ன வேடிக்கையான சந்தர்ப்பங்கள் நமக்குள்ள என்ன செய்யும் ஓடும் ஓடுகிற இந்த சந்தர்ப்பத்தை பார்த்து அப்பாலே போ சாத்தானா அது ஓடிடும் நமக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி வந்துடும் அதே இல்லையா நமக்குள் என்னது வந்துடும் அப்போ உறுதி என்பது மகா பரிசு பரிசுத்தத்திலையும் மகா பரிசுத்தத்திலையும் ரெண்டாவது மிகு உறுதி என்பது மிகுந்த மன உறுதியோ அதிலையும் பரிசுத்தம் தான் மிகுந்த மன உறுதி இந்த ரெண்டு மன உறுதி வந்துட்டுன்னா நம்மளை அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை நமக்குள்ள வந்துடும் நம்மள என்ன செய்ய முடியாது அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை நம்மள வருமா வாயினால் அறிக்கை இடுகிறோம் அந்த நம்பிக்கையை ஒருவரை என்ன செய்ய முடியாது அசைக்க முடியாது 
கடந்த நாட்கள்ல பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு பகுதியில யானை குடியிருப்பு பகுதியில போய் ரேஷன் கடையை உடைச்சு ரேஷன் கடையில் இருக்கிற அரிசி இதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு என்ன செய்திச்சா இருந்துச்சான் வீடிங் உறுதி இல்லை ஒருவேளை கேட்கலாம் யானைக்கு முன்னால அப்படி உறுதியான ஒரு பில்டிங் இருக்கான்னு கேட்கலாம் இருக்கு உறுதியான பில்டிங் என்ன செய்யுது இருக்கு அது உறுதியானது இதை நான் எதற்காக சொல்லினேன் என்று சொன்னால் இந்த மகா பரிசுத்தமான உறுதியும் மிகுந்த மன உறுதியும் ரெண்டும் கலந்தாச்சுன்னா நம்மிடத்தில் காணப்படுகிற நம்பிக்கையை எவர்களும் அசைக்க முடியாது எவர்களும் என்ன செய்ய முடியாது அந்த நம்பிக்கையை நாம் அறிக்கை செய்யலாம் எபிரேயர் பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்தையும் எபிரேயர் நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற எபிரேயர் பத்து இருபத்தி மூன்றுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அல்லாமலும் நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கை அடிகிறது அசைவில்லாமல் எனதில்லாமல் எப்படி எனதில்லாமல் இப்ப இந்த பில்டிங் அசைவில்லாமல் நிற்கு நாம் அசைகிறோம் நாம் என்ன செய்கிறோம் அசைகிறோம் பில்டிங் எப்படி இருக்கு பில்டிங் என்ன செய்யல அசையில இந்த புல்பீட்டு நிற்கு ஆனா இதை அசைக்கலாம் இங்கே அங்கே என்ன செய்யலாம் சில மாட்டிக்கல இங்கே இங்கே என்ன செய்யலாம் அசைக்கலாம் இந்த பில்டிங்கை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது பாஸ்டர் நம்ம தான் அசைக்க முடியாது நில தீர்வு வந்துச்சா அது நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது என் அன்பு தேவண்டி ஜனமே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது என்ன நல்ல வார்த்தை என்னவென்றால் நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கை எடுக்கிறதில் அசைவில்லாமல் உறுதியாக எடுக்க கடவோ அப்பந்தான் வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையிலவராய் நமக்குள்ள இருந்து அற்புதங்களை செய்வார் அந்த அந்த உறுதி நமக்குள்ள வரணும் சில நேரங்களில் நம்முடைய பிள்ளைகளை குறித்தே உறுதியாய் ஒரு காரியத்தை பேச முடியும் எப்படி நம்ம உறுதியா சில காரியத்தை சொல்லுவோம் அது இல்லைங்கிற முடிவு கொண்டு சில நேரங்களில் சபையில் இருக்கிற விசுவாசிகளை குறித்து உறுதியா இணைச்சிக்க முடியாது சொல்ல மாட்டேங்கீங்களே உறுதியா இணைச்சிக்க முடியாது பேச முடியாது சில நேரங்களில் வாலிப பிள்ளைகள் வாலிப பயன்களை குறித்து உறுதியாய் பேச முடியாது ஆனால் எவர்கள் அறிக்கையில நம்பிக்கையின் அறிக்கையில உறுதியா இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு தேவன் பண்ணின வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் நிறைவேறி கொண்டு இருக்கிறது தேவன் பண்ணின வாக்கு தத்தங்கள் எல்லாம் என்ன செய்கிறது நிறைவேறி கொண்டு இருக்கிறது நிறைவேறும் அப்ப நமக்குள்ள ஒரு உறுதி என்ன செய்யணும் காணப்படணும் சரி இரண்டாவது வருஷத்தை வாசிப்போம் நான்கு பதினான்கு வானங்களின் வழியாய் வானங்களின் வழியாய் பரலோகத்திற்கு போன பரலோகத்திற்கு போன தேவகுமார தேவகுமார குமாரனாகிய இயேசு இயேசு என்னும் மகா பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறபடியினால் நாம் பண்ணின அறிக்கையை நாம் பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய் உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்க கடவோ 